ടു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം അമൃതാണ് വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷന് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അതൊന്ന് ശരിയാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് വരാനുള്ളൊരു അവസരമൊത്ത് കിട്ടിയില്ല അവസരമൊത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് റെനോയുടെ ഷോപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആകുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു നിയർലി വൺ മന്ത് വൺ മന്തോളം ആലോചിക്കുകയാണ് എന്ത് വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമൊക്കെ ഒരു മാസം അടച്ചിടുക അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം അടച്ചിട്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്തായാലും എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഷനിലൊരു ചെറിയൊരു ഒരു വളരെ ഫീബിളായിട്ടുള്ള ഒരു നോയ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കത് നല്ല ഹംസിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം അവർ ആ ഫുൾ സ്പ്രിങ് അത് മാറി ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഉടനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിനോടൊപ്പം അവർക്കൊരു നല്ല ഗൂഗിൾ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല മാർക്കും കൂടെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വളരെ നല്ല സർവീസാണ് പലരും ബാഡ് സർവീസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല സർവീസായിരുന്നു അതൊരു പക്ഷേ റേനോ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി വണ്ടി എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ പല ഷോറൂംസിലും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ തിരഞ്ഞ് തപ്പിയെടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പോലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്സിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ റെനോയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ് കാരണം ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കുറേ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും പിന്നെ റെനോയുടെ സർവീസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് മാർക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവസാനം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും അവരുടെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ് എ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നറിയുന്ന ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ റെനോയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ല കാരണം അത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരത് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും റെനോയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ സർവീസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഞാനിതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ തവണയാണ് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തവണ എനിക്ക് വളരെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തവണ എനിക്ക് ആ ടോക്കൺ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിൽ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിപ്ലൈ നമുക്ക് തരും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ടി വി എസിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ഓവറോൾ സെയിൽസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അതായത് സർവീസും ചെയ്യുന്നത് ടി വി എസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് റെനോയുടെ റെനോ എന്നല്ല ടി വി എസിൻ്റെ എൻറ്റയർ ക്യാമ്പസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള 
കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ക്രൈസിസ് വന്ന സമയത്ത് പല പല സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ലേബറേഴ്സ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി ഹാഫായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മേ ബി ടി വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ടു വീലേഴ്സും അവർ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ബാക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു സ്ഥാപനമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാലറി കട്ട് വരുത്തിയ സമയത്ത് ടി വി എസ് ഒരു മാസത്തോളം അടച്ചിട്ടിട്ട് പോലും എംപ്ലോയേഴ്സിനെ ഒരു രീതിയിലും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തില്ല അവരുടെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പക്ഷെ ഡസ്റ്ററും ഡ്രൈവറുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറിനകത്ത് നമുക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഡസ്റ്ററിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കാറാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഡസ്റ്ററിനകത്ത് ഇടുന്ന ഓടിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് മാത്രമുള്ള ഫീലിംഗ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല ബോളി മഹാബോളിയാണ് വളരെ ഫേമസ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അംബീസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കൂടെ കൂടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് അംബീസ് കിച്ചൺ എന്ന് ഒത്തിരി ഒരു അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇത്രയും പരസ്യം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടാകുന്ന അറിയണമല്ലോ ഇനി മഹാബോളിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബോളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഹമ്പിൽ ഇടുമ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഹമ്പ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചാടി വയ്ക്കാം ഓ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു വർഷം സോ അപ്പോൾ ടി വി എസിൻ്റെ സർവീസിന് ഫുൾ മാർക്സ് മണക്കാടിലാണ് ഹംബീസ് കിച്ചൺ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മുടെ മഹാബോളിയിൽ ഏറ്റവും മഹാബോളിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കണം എങ്കിലും ആ ഒരു ബോളിയുടെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നടന്നിട്ടായിരുന്നാലും അവിടെ പോയി ബോളി വാങ്ങിച്ച് തിന്നും അത് വേറൊരു കാര്യം ഇനി മഹാബോളിയും അംബീസ് കിച്ചണിലെ ബോളി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി വന്നത് മണക്കാട് ജംഗ്ഷനിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ മണക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ അംബീസ് കിച്ചൺ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫുഡ് സ്റ്റാൾസ് ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഹൈപ്പിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് അംബീസ് കിച്ചണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ഫുഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ലവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അമ്പി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാളിനെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മഹാബോളിയായിട്ട് കമ്പയർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പം അതിൻ്റെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ തന്നെ ഡസ്റ്ററിലൂടെ റണോ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ യൂത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിധമുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ആ ഡസ്റ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എടുത്ത ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഡസ്റ്റർ ഡസ്റ്ററിലൂടെ റണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു
അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അത് ഡസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജനറ്റിക്സ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ റെനോയുടെ ഡ്രൈവറിൽ അത് തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവസാനം കണ്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒഴിയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ വീൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണം വീൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ അതായത് ഏത് വീലാണ് എൻജിനുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീൽസിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ ഉള്ള ടയേഴ്സിനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഫ്രണ്ടിൽ തേയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷനൊക്കെ കറക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയിലും കൃത്യമായിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ ആ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങും പിന്നെ വീൽ റൊട്ടേഷനും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടയർ ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സെയിം ടൈം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വണ്ടിയിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾക്ക് നല്ല റോഡുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഓക്കെ നാ ഐ എം ക്രോസിങ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടും വലിയൊരു വോബ്ലിങ് വണ്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെബിന് സ്റ്റെഡിനെസ് ആയിരുന്നാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടും തോന്നി കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ടോട്ടോയിസ് ഫീലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഡ്രൈവർ ഇസ് ലൈക്ക് എ റാബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് മിഡ് റേഞ്ച് പഞ്ച് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വണ്ടി അങ്ങനെ നല്ല ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ പോകും നല്ല ഒരു എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്സ് നമുക്ക് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ബൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ അവസാനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഒരു സ്പോട്ടി ഡ്രൈവായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല സ്പീഡിനൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തോന്നും പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഫെദർ ലൈറ്റ് ഫീൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറയും അതേസമയം ഡ്രൈവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡസ്റ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ